இயற்கை நண்பான வணக்கம் இன்றைக்கி நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா வந்து நல்ல ஒரு சுவையான உருளைக்கிழங்கு வருவல் எப்படி பண்ணுறது அதுக்கு நான் வந்து உங்களுக்கு கொஞ்சம் டிப்ஸ் சொல்லான்னு இருக்கேன் இந்த டிப்ஸ் ஃபாலோ பண்ணிங்கன்னா நல்ல ஒரு டேஸ்டியான உருளைக்கிழங்கு வருவல் வரும் பார்க்கலாம் எப்படி பண்ணுறது ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து நம்ம உருளைக்கிழங்கு வருவலுக்கு என்னென்ன வேணும்னு சொல்லிட்டு பார்க்கலாம் உருளைக்கிழங்கு நான் எந்தளவுக்கு எடுத்திருக்கேன் நான் பூண்டு பல் மூணு பெருசாக ஒரு வச்சுருக்கேன் அது கூட வந்து எந்த அளவுக்கு வெங்காயம் நல்லா பொடியாக நறுக்கி வச்சுருக்கேன் தக்காளி நல்லா பொடியாக நறுக்கி வச்சுருக்கேன் இந்த சைஸ் தக்காளி ஒரு மூணு எடுத்துக்கினா கரெக்டாக இருக்கும் அது ஒரு மிளகா பச்சை மிளகா போட்டால் நல்லாயிருக்கும் கீரி வச்சுருக்கேன் மெயினாக வந்து மிளகாத்தூள் மஞ்சள் தூள் தனியா தூள் உப்பு எல்லாமே நம்ம நார்மலாக சமையலுக்கு யூஸ் பண்ணுறது தான் அப்புறம் கொத்தமல்லி அப்புறம் கருவேப்பிலை தாளிக்கிறதுக்கு கொஞ்சம் கடுகு உளுத்தம் பருப்பு எண்ணெய் எடுத்திருக்கேன் இவ்வளோதான் நமக்கு வேணும் எல்லாமே வந்து உங்கள் வீட்லேயே இருக்க ஈஸியான இன்க்ரீடியன்ஸ் அதை வந்து எப்படி சேர்க்குறோம் ஒன்றா அதான் நமக்கு முக்கியம் ஸோ அதை ரெமெடி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் முதல்ல வந்து நான் உருளைக்கிழங்கு வந்து வேக வச்சுக்க போகிறேன் தா பாத்திரத்தில் வேக வச்சுக்க போகிறேன் ப்ரெஷர் குக்கரில் ரொம்ப வெந்துடும் அதனால் நமக்கு ரொம்ப வேக வேண்டாம் உருளைக்கிழங்கு வேக அதில் பதமும் பொத்து இருக்குது ரொம்ப வெந்துடுச்சுன்னா வந்து நமக்கு வறுக்க வராது நல்லா ஒரு மாதிரி மசாலா மாதிரி ஆட் நல்லா அதனால் நான் ஓப்பன் பேன்லேயே கொஞ்சம் தண்ணி நல்லா உருளைக்கிழங்கு மூழ்கிற அளவுக்கு வேக வச்சுக்க போகிறேன் தோல் நல்லா கழுவிட்டே இருக்கணவே அதுக்கு அப்புறமா வந்து நான் தோல் சீரி எடுத்துருப்பேன் அப்புறமா ஸோ இது வந்து நல்லா கொதிக்கிட்டோம் அந்த டைமில் நம்ம மசாலாவை ரெடி பண்ணி வச்சுக்கலாம் தனியார் தோல் வந்து ஒரு மூணு ஸ்பூன் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா எடுத்து தெரியும் நான் இதில் வந்து ஒரு ஒன்றரை ஸ்பூன் மிளகாத்தூள் எடுத்திருக்கேன் இதில் வந்து மூணு ஸ்பூன் அதோட டபுள் மடங்கு எடுத்திருக்கேன் தனியாக தூள் அப்புறம் உப்பு எடுத்திருக்கேன் மஞ்சள் தூள் மஞ்சள் தூளும் வந்து நல்லா ஒரு கலர் கொடுக்கும் அதனால் வந்து நான் எப்பயும் மஞ்சள் தூள் நல்லா யூஸ் பண்ணுறேன் அது வந்து ஒரு கிருமி நாசினி அதனால் மஞ்சள் தூள் நீங்கள் போட்டுக்கலாம் நான் ஒரு ஸ்பூன் எடுத்திருக்கேன் உங்களுக்கு விருப்பம் இல்லை நீங்கள் ஹாஃப் ஸ்பூன் எடுத்துக்கோங்க இந்த பூண்டு வந்து நம்ம அதெல்லாம் ஃபுல்லாக அரைக்காமல் பிடிக்காமல் சும்மா வந்து நசுக்கிக்கலாம் நீங்கள் வந்து ஒரு சுற்றிலேயோ இதுலேயோ நசுக்கிக்கோங்க பூண்டு வந்து நம்ம அந்த எண்ணெயில் வதக்கும் போது டேஸ்ட் கொடுக்கும் நல்லா ஸோ இப்போ ஃபஸ்ட்டு பேனில் பேன் வச்சிடலாம் எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்ப்போம் ஃபஸ்ட்டு நம்ம ஒரு கடாய் வச்சுக்கலாம் ரெண்டு ஸ்பூன் எண்ணெய் ஊற்றிட்டு எல்லாத்தையும் வதக்கலாம் முதல்ல வந்து கடுகு உளுத்தம் பருப்பு தாளிச்சிக்க போகிறோம் அது ஒரு கையில் ஒர்க்கு கடுகு நல்லா வெடித்ததுக்கு அப்புறமா பூண்டு அதையும் போட்டு வதக்கலாம் அதுக்கப்புறமா வெங்காயத்தை போட்டு நல்லா வதக்குங்க நீ பார்த்தீங்கன்னா நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன்னா வந்து நல்லா ஒரு ஓப்பன் பேன் எடுத்திருக்கேன் அகலமான பாத்திரம் எப்பவுமே வறுக்கும் போது குட்டியாக பாத்திரம் வச்சிங்கன்னா வந்து எல்லாமே வறுப்படாது கீழே இருக்கிறது மட்டும் தான் நல்லா வறுப்படும் அதனால் வந்து எல்லாமே நல்லா தீயில் வறுப்படுறதுக்காக நம்ம பரப்பி விட போகிறோம் கடைசியில் அதனால் நல்லா பெரிய பாத்திரமாக எடுத்துக்கோங்க முடிஞ்சால் இந்த மாதிரி கொஞ்சம் நான்ஸ்டிக் எடுத்துக்காங்க அப்புறம் வெங்காயத்தை வதைக்கலாம் நல்லா மொத்தமே வந்து ரொம்ப கம்மி நேரம் தான் ஆகும் நம்ம வந்து மசாலா பண்ணி முடிச்சுட்டு அப்புறம் தான் நம்ம வந்து உருளைக்கிழங்கு போட போகிறோம் அதனால் வந்து அந்த டைமில் உருளைக்கிழங்கு வந்து வேகலாம் ஏன்னா பேரெல்லாம் பண்ணும்போது நம்ம வந்து நிறைய டைம் சேவ் பண்ணலாம் வெங்காயம் வதங்கும் போதே வந்து ஒரு பச்சை மிளகா வச்சுருக்கேன்னா அதுவும் போட்டுக்கலாம் இது வந்து ஆப்ஷனல் தான் வெறும் மிளகாத்தூள் வச்சு தான் மோஸ்ட்டாக பண்ணலாம் இது போட்டால் கொஞ்சம் டேஸ்ட்டாக இருக்கும் அதனால் உடனே போட்டுக்கலாம் அவ்வளோதான் ஸோ ரெண்டு மூணு நிமிஷம் வே நம்ம வதக்கிட்டோம் வெங்காயம் வந்து நல்லா வதங்கிடுச்சு இப்போது நம்ம தக்காளி போட்டு வதக்கலாம் தக்காளி வந்து ஒரு த்ரீ ஃபோர் மினிட்ஸ் ஆகும் நல்லா ஹை டீல வச்சிங்கன்னா வந்து இந்த மாதிரி கொஞ்சம் நல்லா வதங்கிடும் ஸோ தக்காளியும் வதங்கினதுக்கப்புறமா நம்ம பொடியெல்லாம் எடுத்து வச்சுருக்கோம் இல்லையா அதையும் போட்டுடலாம் நம்ம மிளகாத்தூள் மஞ்சள் தூள் தனியா தூள் உப்பு எல்லாத்தையுமே போட்டுடலாம் இது வந்து நல்லா காரமாக இருக்கும் நல்லா ஒன்றரை ஸ்பூன் போட்டிருக்கேன் உங்களுக்கு வந்து காரம் அவ்வளோ ஒத்துக்காதுன்னா நீங்கள் வந்து ஒன் ஸ்பூன் போட்டுக்கோங்க நல்லா நம்ம ஆயில்லாம் போட்டு ஃப்ரை பண்ண போகிறதுனால அது வந்து கரெக்டாக இருக்கும் ஸோ மசாலாலாம் ஒன்றா சேர்த்து இப்போ நம்ம கொஞ்சம் லேஸாக வதக்கிட்டோம் கடாயில் அடி பிடிக்கிற மாதிரி தான் கொஞ்சம் பார்த்து தேய்ச்சிக்கோங்க எண்ணெய் ஒரு ஸ்பூன் வேணால் ஊற்றிக்கோங்க நல்ல மசாலாலாம் நல்லா ஒன்றா சேருது வறுப்படுது அதுக்கப்புறமா இப்போ நம்ம தண்ணி ஊற்றி கொதிக்க வைக்க போகிறோம் ரொம்ப தண்ணி ஊற்ற வேண்டாம் ஏன்னா நமக்கு வந்து இதில் எதுவும் பெருசாக
மஞ்சள் தூள் தனியாக தூள் இதெல்லாம் பச்சை வாசனை போக நல்லா கொதிக்கணும் அதனால் முக்கா கிளாஸ் இது இந்த கிளாஸில் இந்த கிரேவி வந்து நல்லா சுண்டணும் நல்லா சுண்டி கடைசியில் தான் நம்ம உருளைக்கிழங்க போட்டு பிரட்டி எடுக்க போகிறோம் அதுக்கு முன்னாடி நம்ம உருளைக்கிழங்க போட்டுறக்கூடாது அப்போ தான் உங்களுக்கு மே நிறைய பேர் தான் மிஸ்டேக் பண்ணுவாங்க முன்னாடியே உருளைக்கிழங்க போட்டிங்கன்னா அது நல்லா மேஷ் ஆகிடும் அதனால் உருளைக்கிழங்கு வந்து கடைசியில் நல்ல ஒரு திக் கிரேவியாக வரும் கொஞ்சம் நல்லா எண்ணெய் ஊற்று நம்ம நல்லா வறுக்க போகிறோம் நான் உங்களுக்கு காட்ட போகிறேன் கடைசி ஸ்டேஜில் உருளைக்கிழங்க போட்டு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக லேஸ் அப்படி பொருட்டி எடுக்க போகிறோம் இது வந்து இந்த ஸ்டேஜில் நீங்கள் மூடி வேணால் வச்சுக்கலாம் நல்லா சுண்டட்டும் இப்போ இது உருளைக்கிழங்கு வந்து ஒரு டுவெல் மினிட்ஸ் ஓப்பன் பேனில் நல்லா கோச்சிருக்கு ஹை தீயில் நான் வந்து இப்போ ஆஃப் பண்ணி வைக்க போகிறேன் அந்த தண்ணியில் இருக்க சூட்டில் கூட இன்னும் கொஞ்சம் அது வேகம் கொஞ்சம் ஆறட்டும் அதுக்கப்புறமா வந்து நம்ம அதை உரிக்க வந்து பார்க்கலாம் ஒரு டூ த்ரீ மினிட்ஸ் நல்லா சுண்டிருக்கு ஆனால் நீங்கள் என்ன பண்ணணும் இப்படி நல்லா கடாயில் இருக்கிறதெல்லாம் எடுத்து விடணும் அடி பிடிக்காமல் கொஞ்சம் பக்கத்தில் வந்து பார்த்துக்கணும் இந்த தொக்கை நம்ம இன்னும் ஒரு டென் மினிட்ஸ் நல்லா குக் பண்ண போகிறோம் ஆக்சுவலாக அதனால் கொஞ்சம் எண்ணெய் நமக்கு இப்போ தேவைப்படுது எண்ணெய் நல்லா போட தான் கொஞ்சம் டேஸ்ட் ஆகும் இப்போ இந்த ஸ்டேஜில் வந்து நம்ம கருவேப்பில கொத்தமல்லி கூட போட்டுடலாம் இல்லை கருவேப்பிலை முதலே வேணால் கூட நீங்கள் வதக்கலாம் இப்போ கூட அது போதும் வறுப்படும் நல்லா அதனால் கொத்தமல்லி கருவேப்பிலை வந்து நான் இப்போ போட்டுருவேன் இன்னும் டென் மினிட்ஸ் நான் வந்து இந்த மசாலாவை நல்லா இன்னும் வறுக்க போகிறேன் நல்லா ஸ்ப்ரெட் பண்ணி விடலாம் எப்படி பார்க்கும்போது தெரியும் உங்களுக்கு தொக்கு இப்போ ஒரு நல்ல ஃபார்ம்க்கு வந்துட்டுருக்கு நீங்கள் விட்டுட்டு போயிட்டுனா வந்து அடி பிடிச்சி கருப்பாயிடும் அதனால் கொஞ்சம் பக்கத்தில் இருந்து இருந்து கொஞ்சம் இப்படி தான் எல்லா தொக்குமே கொஞ்சம் இப்படி தான் பண்ணோம் நல்லா இப்படி அடி பிடிக்க விட்டுட்டு அடி பிடிக்கிறதுக்கு முன்னாடி அப்படி திருப்பி எடுத்துடணும் இப்போ உருளைக்கிழங்கு வந்து நம்ம ஆஃப் பண்ணி வச்சுருக்கோங்க நான் வந்து வாட்டரை ட்ரெயின் பண்ணிவிட்டு நான் கொஞ்சம் தோல் சேவை போகிறேன் இப்போது உருளைக்கிழங்கு பார்க்க போகிறேன் கொஞ்சம் நேரம் கட் பண்ண போகிறேன் அதனால் வந்து இது கொஞ்சம் நேரம் சிம்மில் விடைக்க போகிறேன் நான் இந்த சிம்லேயும் நல்லா இது சுண்டட்டும் சரி இப்போ உருளைக்கிழங்கு பார்த்தீங்கன்னா நல்லா ஃபுல்லாக சாலிடாக தான் இருக்குது ஆனால் கொஞ்சம் வெந்திருக்கு நல்லா அமுத்தி பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் வெந்திருக்கு ஸோ இந்த டைமில் வந்து நம்ம தோலை வந்து இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்க்ரேப்பர்லேயே சீவி எடுத்துடலாம் ரொம்ப வேக வெட்டணும்னா நமக்கு திருப்பி கலரத்துக்கு இதுவாக அதனால நம்ம டெலிகேட்டாக இந்த மாதிரி பண்ணுறோம் ஸோ உருளைக்கிழங்கு வந்து நல்லா கட் பண்ணிக்காங்க அதாவது இந்த ஸ்டேஜில் நமக்கு எப்படி இருக்குன்னா வந்து முக்காவாசி வெந்திருக்கு அதுக்கப்புறமா நம்ம வந்து கொஞ்சம் பொருட்டு எடுக்க போகிறோம் அதில் ஸோ நம்ம உருளைக்கிழங்கெலாம் பார்த்தீங்கன்னா நல்லா முக்காவாசி நல்லா வெந்து கட் பண்ணி வச்சுருக்கோம் கரெக்டாக இந்த மாதிரி ஓரளவுக்கு ஈவனான சைஸ் அதே சைஸில் நம்மளுடைய மசாலா நல்லா ரெடியாக இருக்கு இப்போ இந்த மசாலாவில் நல்லா ஸ்ப்ரெட் பண்ணி விட்டு உருளைக்கிழங்க நல்லா அங்கங்கே போடுவேன் நம்ம சைஸே இது நமக்கு பழகி போயிடும் அப்படி இல்லைன்னா கூட வந்து நம்ம கேஷுவலாக செஞ்சால் கூட சம்டைம்ஸ் கெஸ்ட் வரும்போது இல்லைன்னா நம்ம யாருக்கு அது நல்லா இம்ப்ரெஸ் பண்ணும்போது நம்ம நல்லா பண்ண நினைப்போம்ல அப்படி அட்லீஸ்ட் நீங்கள் இந்த மாதிரி ப்ரொசீஜர் ஃபாலோ பண்ணி பாருங்கள் கண்டிப்பாக நல்லாயிருக்கும் ஸோ இப்போ வந்து உருளைக்கிழங்கு போட்டாச்சு நான் என்ன கொஞ்சம் தீ ஏற்றிக்க போகிறேன் இப்போது அதனால் என்ன கொஞ்சம் தீஞ்சி ஒன்றா சேர்ந்து வரணும் இன்னும் ஒரு ஃபைவ் டென் மினிட்ஸ் ஆகும் இப்போ நல்லா ஒன்றா சேர்ந்து வருது அந்த உருளைக்கிழங்கு அந்த லாஸ்ட் விட்டு வேகணும் நல்லா பரப்பி விடுங்க மிச்சம் என்ன ஒரு ஸ்பூன் எடுத்து நல்லா விடுங்க மேலே ஒன் மினிட் டிஸ்டர்ப் பண்ணாமல் அப்புறமா திருப்பி கலரும் ஸோ உருளைக்கிழங்கு வந்து பேன் ஃபுல்லாக நல்லா இப்படி பரப்பி நல்லா வறுத்துக்கிட்டு இருக்கோம் நம்ம அது நல்லா வறுப்பட்டுட்டு இருக்கு இப்போது அந்த டைமில் வந்து நம்ம தமிழ் இலக்கணம் கொஞ்சம் ஷேர் பண்ணலாம் இரட்டை கிழவி இது பார்த்துருப்பீங்க இரட்டை கிழவியில் வந்து ஸ்கூல் டைமில் படித்த ஒரு பாட்டு உங்களுக்கு ஞாபகம் இருக்கா தெரில ஆடி குடத்தடையும் ஆடும்போதே இறையும் மூடி திறக்கின் முகம் காட்டும் ஓடி மண்டை பற்றின் பரபரெனும் பாரில் பின்னாக்கும் உண்டாம் பாம்பும் எல் எனவே ஓது பாட்டுக்கு என்ன அர்த்தம் தெரிஞ்சா பாம்பும் எல்லும் ஒன்று தான் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அது எல்லா லைனும் திருப்பி படிச்சிங்கன்னா வந்து ஒவ்வொரு லைனும் வந்து பாம்புக்கும் சொல்கிற மாதிரி இருக்கும் எள்ளு எள்ளு அந்த ஆட்டி நல்ல நல்லெண்ணெய் எடுப்போம் அந்த எள்ளு அது அதையும் சொன்ன மாதிரி இருக்கும் ஆடி குடத்தடையும் ஏன்னா எள் வந்து அரைச்சா குடத்தில் வரும் அப்புறம் பாம்பு வந்து ஆடி கூடை அடையும் இல்லை ஆடி குடத்தடையும் ஆடும்போதே
ஆடி குடத்தடையும் ஆடும் போதே இறையும் மூடி திறக்கின் முகம் காட்டும் அந்த கூடையில் பாம்பு இருக்கும்போது இப்படி நம்ம மூடிட்டு நான் திறந்தனா அப்படி எழுந்து இப்படி பழம் கொட்டோம் அதே வந்து நம்ம அந்த எண்ணெயை அரைச்சி ஒரு குடத்தில் வச்சு திறந்து பார்த்தா நம்ம முகம் தெரியும் ஆடி குடத்தடையும் ஆடும் போதே இறையும் மூடி திறக்கின் முகம் காட்டும் ஓடி மண்டை பற்றின் பரபரெனும் நல்லா எண்ணெய் தலையில் எடுத்து நல்லா சூடு பறக்க தைப்பாங்கன்னு சொல்லுவாங்க அதே மாதிரி பாம்பு குத்துனாலும் வந்து ரொம்ப பரபரன்னு இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க கடைசியில் என்னென்ன பின்னாக்கு பாம்புக்கு வந்து பிளந்த நாக்கு இருக்குமா அதே மாதிரி இதில் வந்து என் செக்கில் ஆட்டி மிச்சத்தை வந்து புண்ணாக்கு அதான் சொல்கிறாங்க புண்ணாக்குன்னு ஆயிடுச்சு ஆக்சுவலாக அதனால் வந்து அதுதான் வந்து அந்த எல்லுன்ட்டு ஆடி குடத்தடையும் ஆடும் போதே இறையும் மூடி திறக்கின் முகம் காட்டும் ஓடி மண்டை பற்றின் பரபரெனும் பாரில் பின்னாக்கும் உண்டாம் பாம்பும் எல் எனவே ஓது இதுதான் நம்மளுடைய தமிழ் இலக்கணம் இரட்டை கிழவி ஸோ செய்யுள் முடிஞ்சிச்சு நம்மளுடைய உருளைக்கிழங்கு வறுவலும் நல்லா சூப்பராக முடிஞ்சிச்சு பார்த்தீங்கன்னா நல்லா ஒன்றா சேர்ந்து நல்ல அழகாக வந்திருக்கு அப்படியே பார்க்குறதுக்கு எனக்கே இப்போ சாப்பிடும் போல் இருக்கு நல்ல ஒரு சாம்பார் சாதம் தயிர் சாதம் தக்காளி சாதம் எல்லா சாதத்துக்குமே இது நல்ல ஒரு மேட்ச் ஆகும் லெமன் ரைஸ்க்கு எல்லாத்துக்குமே இது ஒரு சூப்பர் காம்பினேஷனாக இருக்கும் இது ஒன்று கற்றுனாவே நீங்கள் வந்து எந்த கெஸ்ட் வந்தாலும் இதையும் பண்ணிடலாம் நீங்கள் இதே போஸ்டரில் நீங்கள் பண்ணி பாருங்கள் கண்டிப்பாக இது உங்களுக்கு வந்து ரொம்ப பிடிக்கும் நான் வந்து ஒரு சின்னதாக வந்து ரீகேப் கொடுக்க போகிறேன் என்னென்ன டிப்ஸ் வேணும் அப்படின்ட்டு உருளைக்கிழங்கு ரொம்ப வேக வைக்கக்கூடாது குழைஞ்சி போயிடும் அதனால் அது பதமாக வேக வச்சு கடைசியில் நல்லா வறுக்கணும் கொஞ்சம் ஒரு ரெண்டு மூணு ஸ்பூன் எண்ணெய் ஊற்றி கொஞ்சம் நல்லா வறுக்கலாம் கொஞ்சம் சிம்மில் கொஞ்சம் அப்புறமா ஹைல ஏற்றி அப்படி அப்படி போட்டு நல்லா வறுக்கணும் நம்ம அகலமான கடாயில் வந்து நல்லா வறுக்கணும் அது தவிர வந்து இந்த ஜிஞ்சர் கார்லிக் பேஸ்ட்டு இஞ்சி பூண்டு விழுது அதெல்லாம் இதில் போடக்கூடாது வெறும் ரெண்டு மூணு பூண்டு பல்லு மட்டும் தட்டி போடணும் தக்காளி நிறைய போடணும் தனியா தூள் நிறைய பேர் வெறும் உருளைக்கிழங்காவே இருக்கும் மசாலாவே இல்லையே அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதனால் தனியா தூள் நிறைய போடணும் மசாலா வந்து பச்சையாக இருக்கும் சில பேருக்கு அப்படியே ஆஃப் பண்ணுவாங்க ஆனால் நல்லா வேக விடணும் அந்த மசாலாவை கொஞ்சம் நேரம் தண்ணி ஊற்றினேன் ஆனால் சுண்டை அதை வதக்கணும் அதில் தான் அது வந்து வேகும் இதெல்லாம் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் வந்து சில பேர் மசாலா நிறைய வச்சுருப்பாங்க உருளைக்கிழங்கு வந்து கொஞ்சம் கம்மியாக இருக்கும் ரொம்ப தொக்காயிடும் இல்லைனா வந்து தொக்கு வந்து ரொம்ப கம்மியாக இருக்கும் நிறைய உருளைக்கிழங்கு அதில் போடுவாங்க அது பத்தவே பத்தாது அந்த மாதிரி இல்லாமல் கரெக்ட் போர்ஷனில் எடுத்திங்கன்னா இதெல்லாம் கரெக்டாக பண்ணிங்கன்னா வந்து ரொம்ப ஒரு டேஸ்டான சுவையான உருளைக்கிழங்கு ஒரு வந்து ரெடி ஆகிடும் இது சீக்கிரமாக பண்ணிடலாம் மேக்ஸிமம் வந்து நீங்கள் வந்து ஆஃப் பண்ணி ஆஃப் பண்ணி பண்ணால் கூட வந்து ஒரு தேர்ட்டி மினிட்ஸ் டு ஃபார்ட்டி மினிட்ஸ் மேக்ஸிமம் ஸோ கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் சீக்கிரமாக ட்ரை பண்ணுவேன்னு நினைக்கிறேன் கமெண்ட்ஸ் போஸ்ட் பண்ண